Eh bien bonjour à tous, je suis Alex Altaïr et bienvenue dans cet épisode 23 de Guide pour débutants tutoriel sur DCS. Aujourd'hui, on va se pencher sur un assez gros morceau du SU-25T, on va se pencher sur les missiles anti-radiation. Alors au-delà de voir un type d'arme, on va vraiment s'intéresser à tout un rôle. Alors avec toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début de cette série, j'ai beaucoup laissé sous-entendre que le SU-25T était un avion de CAS, de Close Air Support, donc d'appui aérien rapproché, c'est-à-dire un avion qui vient soutenir ses troupes alliées qui sont au sol en attaquant les troupes ennemies qui sont au sol pour qu'une bataille déséquilibrée entre les forces alliées et les forces ennemies devienne une bataille déséquilibrée en faveur de vos alliés. C'est la définition du Close Air Support. C'est ce qui différencie euh, l'appui aérien rapproché d'un bombardement par exemple. Alors je vous rassure quand même, c'est le cas, cependant il y a un autre rôle dans lequel le SU-25T excelle, c'est ce qu'on appelle la, la, le, la, bonne question, je ne sais pas, SID, Suppression of Enemy Air Defenses, donc suppression des défenses antiaériennes ennemies. Le nom est relativement explicite, c'est un rôle qui consiste à ce qu'un avion aille s'attaquer aux défenses antiaériennes ennemies, c'est-à-dire au site de SAM. Je l'ai dit des dizaines de fois dans cette série, mais je le redis, SAM c'est pour Surface to Air missile donc missile sol air et défense antiaérienne qui tire des missiles depuis le sol vers les avions ou hélicoptères qui se trouvent dans les airs c'est un rôle assez particulier c'est un rôle très dangereux beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a vu jusque là où on globalement on tirait sur des trucs qui ripostaient pas trop là c'est un rôle où on va s'attaquer à des systèmes qui sont faits pensés et designés pour nous tuer c'est littéralement foncé dans la gueule du loup pour tuer le loup en espérant survivre. Bon alors évidemment, euh, évidemment on n'espère pas survivre, hein. on, on s'entraîne et on apprend des stratégies et des techniques pour survivre à coup sûr. Alors euh, Sun Tzu disait euh, « connais ton ennemi et connais-toi toi-même euh, ». Donc on va commencer euh, cette vidéo euh, par la partie « connais ton ennemi ». C'était vraiment une manière complètement claquée d'utiliser cette citation. Pour ça, on va un petit peu analyser de quoi est constitué un site de SAM. Euh, je pue la merde en éditeur de mission et comme je suis pas le seul, DCS dispose d'un truc normalement euh, pour avoir des sites de SAM qui sont préfets. Euh, si vous allez dans modèle, on va dire qu'on va mettre un SAM russe. Vous choisissez le site de SAM que vous voulez parmi ceux qui sont déjà préfets. Et donc on va prendre au pif le SA11. Je vais aller le foutre en Russie pour que ce soit cohérent. On va le mettre dans un endroit un petit peu dégagé. Hop, ici. Et ça nous a mis tout ce beau bordel. Alors on va un petit peu regarder quoi et quoi dans tout ça. Alors pour qu'un site de SAM fonctionne, il faut... Deux choses obligatoires. On peut rajouter d'autres choses par-dessus qui sont optionnelles. pour ça que là, il y a énormément de choses. Mais il faut deux choses qui sont obligatoires. Pour commencer, il faut un launcher. Un launcher, comme son nom l'indique, c'est la partie du SAM qui va tirer les missiles. Alors là, c'est pas affiché. Mais ici, euh, vous voyez que vous avez des rails. Juste là et juste ici, ce sont des rails qui contiennent des missiles. Cette plateforme-là peut donc s'orienter dans à peu près toutes les directions et tirer des missiles vers des cibles aériennes. Donc dans ce... Alors il en existe plein, évidemment, chaque SAM a ses propres launchers. Euh, Celui-là possède 4 missiles. Bref, ça, bah, ça c'est du détail. En gros, il faut un launcher. Le truc qui tire les missiles. Pas la peine de se compliquer la tête plus que ça. Donc dans DCS, c'est représenté par cette icône. Vous voyez qu'ici, il y en a 4. Donc ça nous fait, si je suis pas trop rouillé en mathématiques, ça nous fait 16 missiles sur ce site de SAM. Alors, information importante, ces missiles sont aveugles. Quand je dis aveugles, c'est pas pour me foutre de leur gueule, genre en mode ils touchent jamais. Non, non, non. Ils sont aveugles, incapables de tirer sur qui que ce soit, de repérer qui que ce soit dans le ciel et de suivre qui que ce soit. Ces launchers, là, sont aveugles. C'est des plots. Et même si c'est très stylé d'avoir des grosses machines comme ça, qui, sont, qui ont des gros missiles sur leur dos et qui peuvent tirer partout, eux, ils sont là pour faire beau, pour faire le style. Mais en réalité, c'est la deuxième partie obligatoire d'un SAM qui fait tout. Et c'est le radar. En l'occurrence, c'est ce radar-là. Toute petite antenne, tout petit radar. MDR. C'est le radar qui fait tout dans un SAM. Alors, notez qu'il y a certains sites de SAM qui font deux en un. C'est-à-dire que sur un seul véhicule, vous allez avoir les missiles et le radar. C'est plus rare, mais ça existe. Et donc, c'est ce radar-là qui fait tout. Ce radar-là va chercher des cibles dans le ciel, verrouiller, communiquer aux missiles qu'ils doivent tirer et où ils doivent tirer, et guider les missiles jusqu'à la cible. Ce sont des missiles FOX-1. Oui, je sais, j'ai toujours pas fait ma vidéo sur les missiles. Je vous promets que je la ferai avant ma mort. C'est-à-dire que ce sont des missiles qui n'ont absolument aucun capteur en eux-mêmes. La seule chose qu'ils font, c'est communiquer avec le radar qui est juste là. Et que dès l'instant où le radar perd, même pendant une seconde, la cible, 
dès que la cible n'est plus verrouillée par le radar, même si le radar la reverrouille derrière, les missiles qui ont été tirés sont Perdu. Voilà, c'est une information euh, très importante quand on est euh, du côté de celui qui se fait tirer dessus. Quand on est dans l'avion, c'est très important de savoir que si jamais à un moment vous coupez le contact avec le radar, vous êtes sauf. Genre en se cachant derrière une montagne ou une colline, qui est la méthode pour faire du suicide, de se cacher là où le radar ne nous voit pas. Et donc les radars sont représentés par ce symbole dans les de mission. Il y a d'autres choses dans ce site de Sam, choses beaucoup moins intéressantes. Vous avez un centre de commandement, là vous avez des camions de transport. Et vous avez des camions de carburant. Bref, donc ça, c'est les trucs dont euh, nous, nous, en tant que, que pilote, euh, à ma connaissance, on s'en fout. Et en tout cas, pour sûr, vous, en tant que débutant, vous vous en foutez. Alors, maintenant, mettons-nous dans la tête de euh, la personne qui a inventé les missiles anti-radiation et donc les missiles qui ont été donc conceptualisés pour faire du CID. Comment vous faites pour détruire ce site Là, vous avez 12 véhicules qui constituent ce, ce site de SAM. Vous devez créer une arme. Pour vous en débarrasser, qu'est-ce que vous faites donc déjà la première bonne réponse ça aurait été de me dire euh, euh, tous ces camions là, ces camions là et le centre de commande a priori on s'en fout. Donc ceux là on les laisse tranquilles. Donc ce qui nous laisse deux choses, quatre launchers qui ont chacun quatre missiles et un radar. Si vous avez bien suivi le fonctionnement d'un site de SAM je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on détruit un launcher, on a utilisé un missile et on a détruit quatre missiles à l'ennemi. Félicitations il lui en reste 12, on n'est pas beaucoup plus avancé. Il faudra réutiliser un autre missile pour lui en supprimer 4 de plus, encore un autre, et un dernier, pour lui avoir supprimé ses 12 missiles et qu'il puisse plus nous tirer dessus. Bon, félicitations, le temps de faire ça, vous avez eu le temps de mourir 4 fois, vous avez utilisé 4 missiles, cramé tout votre carburant, et vous vous êtes mis dans la merde. Je pense que vous avez tous compris où je veux en venir. Si vous détruisez le radar, le site entier est mort. Le site entier est inutile, le site entier arrête de fonctionner, et quand bien même il y a un milliard de véhicules sur ce site, il suffit d'en détruire un seul pour que le SAM soit mort. Et félicitations, vous avez mené à bien votre mission de CID, vous avez supprimé les défenses antiaériennes ennemies en détruisant un seul véhicule sur les 12 qui composent le site. C'est pas incroyable ça Et vous savez ce qu'il y a d'autre qui est incroyable C'est qu'on va chercher à focus le radar pour détruire le site de Sam. Et vous savez ce que ça veut dire ça Ça veut dire que notre cible est littéralement le seul véhicule qui émet. Littéralement, le véhicule qu'on veut détruire, c'est un véhicule qui envoie des émissions radar, donc qui envoie des radiations, qui envoie des émissions radar. Et qui fait donc une belle cible bien lumineuse pour nos missiles, si tant est que nos missiles puissent capter les émissions radar. Donc on va inventer des armes qui captent les émissions radar et qui s'y dirigent, pouf, tout droit pour détruire la source. Et ainsi naquir les missiles anti-radiation. J'espère que j'ai été clair et pas trop long, sachant que c'est un, un domaine que moi-même je ne maîtrise pas à 100%, mais j'espère avoir réussi à le vulgariser malgré tout. Donc voilà sur notre SU-25T et on va pouvoir jeter des coups d'œil aux armes qui nous intéressent. Au point d'emport 3, 4, 8 et 9, vous avez les missiles KH-25MP et KH-25MPU. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur les missiles laser, vous vous rappelez du KH-25ML qui était le missile KH-25 en variante guidé par laser. Là c'est le même missile mais en variante anti-radiation. Son poids monte à 320 kg. Et donc on est sur un missile qui aurait une portée de 60 km. C'est bien, 60 km c'est pas mal, sachant que le, la version laser avait une portée de 11 km, donc on est quand même quasiment sur 16 fois plus. Ce qui est cohérent avec le rôle. Je vous rappelle qu'on s'attaque à des trucs qui eux aussi nous tirent dessus. Donc il faut leur tirer dessus le plus tôt possible avant que eux nous tirent dessus. Et euh, c'est très important quand on fait du site d'avoir l'arme qui a la plus longue portée possible. Juste en dessous, vous avez le KH-25MPU. Donc euh, visuellement c'est exactement le même. MPU, U pour Upgraded, donc qui est une version améliorée du KH-25MP, donc euh, non, en plus d'une connerie, U c'est pour Updated et pas Upgraded. Mais bref, dans tous les cas c'est une version améliorée. Alors malheureusement j'ai pas trouvé les différences entre la version améliorée et la version pas améliorée, mais bref, comme dans DCS on dispose des deux, il bah, n'y a aucune raison de prendre la version pas améliorée. Et au point d'emport 7 et 5, vous avez les kh 58 et là, on est sur du sacré bestiaux. Donc le KH-58 est un missile anti-radiation, là c'est la version U, donc updated, la version améliorée, 650 kg, qui peut atteindre Mach 3.6, donc 3,6 fois la vitesse du son, ce qui est énorme. La version de base, pas updated, avait déjà une portée folle de 120 km. Le KH-58U a la portée complètement insane de 250 km. Kilomètres si l'arme est tirée à une altitude supérieure à 
15 000 mètres. Alors oui, 15 000 mètres en SU-25T, c'est juste pas atteignable, mais c'est évidemment une arme qui n'est pas exclusive hein, au SU-25T, qui peut être mise sur des avions qui ont la capacité de voler beaucoup plus haut. Donc on ne pourra pas vraiment profiter de sa portée de 250 km, mais bon, l'arme a quand même une portée de malade mentale. Juste pour donner un ordre d'idée, euh, 250 km, c'est comme s'il y avait un avion euh, au-dessus de la banlieue parisienne qui tirait jusqu'à la banlieue de Bruxelles. ARM, ça veut dire... Air to Radar Missile, donc un missile qui part des airs et qui se dirige vers un radar. Et IN, euh, si je dis pas de conneries, point d'interrogation là-dessus, mais je pense que ça doit être une précision que le missile a un radar interne anti-radiation. Donc le missile n'a pas besoin de communiquer avec l'avion pour trouver la cible et s'y diriger. Et que c'est donc un missile fire and forget. Un missile tire et oublie. Ce qui est aussi une autre caractéristique très importante des missiles quand on fait du CID. C'est de pouvoir tirer son missile et faire demi-tour avant de nous-mêmes nous faire abattre. Pour partir euh, nous cacher ou pour faire des manœuvres d'évasion pour éviter les missiles qui nous viendraient dessus. Voilà, je vais prendre deux missiles de chaque. A mon avis, j'aurai pas du tout l'occasion de tous les tester. Alors oui, c'est très bien, les missiles peuvent détecter les radars, euh, notre avion ne peut pas détecter les radars de base. Alors c'est faux, on a un RWR qui nous permet de détecter les radars, mais pas de les détecter et de les cibler. Pour le fonctionnement du RWR, je vous renvoie à ma vidéo précédente, et d'autant que le RWR n'a pas de fonction d'IFF, donc Identify Friend or Foe, n'a pas la capacité de différencier les SAM alliés des SAM ennemis. Le SU-25T dispose d'un pod au point d'emport numéro 6, qui s'appelle Nacelle ELINT L-08, un surnommé Phantasmagoria qui est juste ici et qui lui va pouvoir détecter les sources d'émissions radar, nous dire précisément quel radar on est en train de regarder et permettre à nos missiles de les accrocher pour ensuite s'y diriger par eux-mêmes grâce à leur propre radar interne. Et ELINT qui veut donc dire Electronic Intelligence. Et là on entre dans un truc qui est beaucoup trop compliqué pour moi donc je vais juste me taire plutôt que de dire des conneries. Et j'ai donc mis un point de passage sur le site de Sam Enemy, on a toutes ces montagnes à traverser donc ça va être une mission qui va être assez longue et on est parti pour décoller les volets sortis en deuxième position où oh, normalement si vous êtes arrivé jusqu'à cet épisode là vous n'en êtes plus à apprendre à décoller depuis un bon moment j'imagine et ce sont de gros missiles donc on est particulièrement lourd allez on est parti pour 190 km et eh bah je regrette déjà non je rigole alors évidemment je suis surarmé pour cette mission, hein. normalement deux missiles suffiraient largement, je suis donc du coup beaucoup trop lourd, à mon avis j'aurais pas assez de carburant pour faire un aller-retour, mais bon euh, c'est pas très grave. Pour augmenter la portée de nos missiles on va essayer d'aller le plus haut possible, alors sachant que c'est à double tranchant, plus on va haut, plus nos missiles auront une grande portée, mais plus les missiles ennemis auront une grande portée aussi. Plus l'altitude est élevée, plus les missiles traversent de l'air qui est peu dense en fait. Il n'y a, a littéralement pas beaucoup de molécules d'air pour les freiner. Et donc ils peuvent aller plus loin avec moins de frottement de l'air. Ça vaut pour nos missiles, ça vaut aussi pour les missiles ennemis qui vont nous venir dessus. Avec les KH-58... On a une portée de fou, donc c'est envisageable d'aller nous le plus haut possible et de leur tirer dessus avant qu'ils nous tirent dessus avec des missiles qui ont une plus courte portée comme les KH-25. Une autre stratégie peut consister au contraire à aller en rasemote, notamment dans cette configuration là dans laquelle on est à raser les montagnes, en fait à, à se cacher derrière les montagnes, là où le radar ennemi ne nous voit pas, sortir à la dernière seconde, tirer notre missile le plus vite possible en même temps que nous-mêmes on se fait tirer dessus et repartir se cacher dans les montagnes. Car nous avons des missiles Fire and Forget, les ennemis, non. Ils ont des missiles Fox 1, si jamais le radar nous perd une seconde, il nous a perdu pour toujours. Alors, on a dit que la portée maximale était atteinte à 15 000 mètres, ce sera évidemment pas possible en SU-25T, mais ça m'empêche pas d'essayer d'aller chercher l'altitude max de l'avion. Ok, on est globalement dans la bonne direction, je vais donc couper le mode de navigation et appuyer sur 7 pour passer en mode air sol. Je peux ensuite sélectionner l'armement que je souhaite avec D, vous voyez qu'on passe d'un missile à un autre. Alors là, j'ai sélectionné les KH-58 parce que c'est ceux qui sont au point d'emport intérieur. C'est ceux qui ont la plus grande portée, ça me paraît logique de commencer par cela. Et je le dis tout de suite avant d'oublier parce que j'ai tendance à beaucoup oublier dans les vidéos de le dire euh, ce sera la touche espace pour tirer si vous n'avez pas de optas. et on va pouvoir d'ores et déjà s'amuser à allumer le pod fantasmagoria avec i alors vous avez ici une indication qu'on est passé en mode euh, anti-radiation ici on a les armes qu'on a sélectionné vous voyez 58 pour dire qu'on a sélectionné le kh 58 ici on a le kh 25 mp qui est en réalité le mpu mais c'est pas précisé et vous avez ce carré 
que vous pouvez contrôler avec M.2. Point et point d'exclamation, les exactement les mêmes touches que pour contrôler le cheval, qui sont, je le répète avant que ce soit des touches qui fassent paniquer, qui sont juste un ZQSD euh, décalé sur le clavier et qui vont vous permettre de choisir la cible que vous voulez. À partir du moment où je vais voir le site de Sam et que le site de Sam va nous voir, les choses vont certainement aller très très vite. Donc je vous précise que pour lock la cible, il faut mettre le carré à peu près là où elle se trouve, vous verrez que ce sera très bien indiqué, et appuie sur Entrée, on aura ensuite les indications classiques de tir sur la gauche, la distance de nous à la cible, et une autorisation de faire feu ou non en fonction de la portée de l'arme. Continue à essayer de gagner de l'altitude, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué là déjà. En tout cas, ça l'est, euh, sans perte de vitesse, ça l'est. Et j'ai euh, pas vraiment d'idée où on est, je me dis qu'à tout moment, euh, je passe une montagne et ils sont juste derrière. Hein. J'ai quand même réussi à atteindre 5000 mètres, ce qui est vraiment pas mal en SU25. Et en effet, on commence à voir ce qui se trouve derrière les montagnes. Donc à tout moment, on se fait tirer dessus. Hein. Alors pour repérer euh, les radars, bon là c'était facile, puisque du coup on a un point de passage dessus, et, euh, et c'est nous qui avons paramétré la mission. Mais pour trouver un site de sable, eh ben, vous pouvez vous servir de votre RWR, hein, dans, des, dans des situations plus réalistes que ce qu'on a créé là. Vous pouvez vous servir de votre RWR, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur le RWR, avant celle sur le CID. Voilà, alors, vous avez donc euh, le radar, et en dessous vous avez quel type de SAM c'est, alors là je ne sais pas, toujours pas lire le surélique, mais bon, euh, globalement, hein, globalement, on sait. Notre RWR en plus nous indique qu'on a un SAM, un site de SAM juste devant nous, c'est parfait, je vais le lock avec entrée, et on a les informations de tir juste à gauche. Pourquoi tu trembles comme ça, dis donc Ça va pas la tête Pourquoi il tremble comme ça Bon, anyway, je suis peut-être euh, trop, trop rapide, bref, il doit pas trop aimer la, la situation dans laquelle on se trouve. Mais c'est pas grave. On se fait toujours pas tirer dessus, ce qui est plutôt bon signe. On est même toujours pas lock d'ailleurs. Parce que je suis trop rapide que tu trembles. Parce que j'étais trop rapide. D'accord, à cette altitude là, 600 km h c'est trop rapide. C'est dommage parce que la, la vitesse, ça influence quand même beaucoup notre, euh, notre portée de tir. J'aimerais lui tirer dessus sans me faire tirer dessus en retour. Alors là pareil, hein, on, on a un site, euh, on tire sur un site de SAM qui a une portée relativement courte. Il existe évidemment des sites de SAM qui ont des portées de plusieurs centaines de kilomètres. Qui ont des portées euh, qui, qui font la taille d'un pays entier. Hein. Et on a l'autorisation de tirer. Et je tire un missile. Je vais attendre un peu en tirer un deuxième. Comme ça, s'il y en a un des deux qui rate, l'autre devrait faire mouche normalement. Il n'y a pas de raison qu'il rate. Mais, mais ça peut quand même très facilement arriver. Et donc, profitez que ce soit des missiles Fire and Forget pour faire demi-tour. Avant d'être trop proche du site et de me faire tirer dessus. À mon tour. Allez, allez, hop, 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 on fait demi-tour. Et là, normalement, déjà qu'ils ne pouvaient pas me tirer dessus quand je leur fonçais dessus. Là, normalement, ils ne devraient plus du tout être capables de me tirer dessus. Et on va les suivre. Et vous voyez qu'ils ont vraiment une portée de malade. Il y a déjà un moment qu'ils sont en l'air. On commence à apercevoir le Sam. Le missile se dirige normalement droit vers le radar. Et normalement ne devrait pas le louper. Ça a l'air de bien partir. Et il est détruit. Il y a le deuxième missile qui est arrivé juste après pour confirmer. Si on se retourne vers le site, vous voyez que plus rien n'apparaît. Le radar n'émettant plus, plus rien n'apparaît. Euh, le, le pod Fantasmagoria ne capte plus rien puisque le radar n'émet plus. Et donc là, on va aller faire coucou du coup aux missiles qui seront totalement incapables de nous tirer dessus. De toute façon, s'ils en étaient capables, ce serait fait depuis un bail. Donc, notre mission de CID et mené à bien, alors qu'on a détruit qu'un seul truc, hein. ce site de Sam ne pose plus le moindre problème, et regardez, bon en vrai on a des trucs, trois trucs, mais c'est juste que ces missiles sont beaucoup trop puissants, et regardez, regardez là, ils ont des missiles, des missiles anti-aériens, ça, ça vous fout le seum, hein. ah vous avez le seum, hein. regardez les là, avec leurs missiles anti-aériens, vous avez des missiles anti-aériens, vous pouvez pas nous tirer dessus, c'est con hein, et là on peut rentrer à la base, et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Euh, là, normalement, euh, la série de tuto est, est beaucoup plus proche de la fin que du début. Vous savez presque tout ce qu'il y a à savoir sur le SU-25T. Allez, je vous dis à la prochaine